മോർണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റിഗ്രഷനും കോയഫിഷ്യൻറ്റും അതുപോലെ കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദി അക്യുറസി ഓഫ് പ്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അക്യുറസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ദി ടിപ്പിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫോൾ ഫ്രം ദി റിഗ്രഷൻ ലൈൻ റിഗ്രഷൻ ലൈനിൽ നമ്മുടെ ആ ആക്ച്വൽ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷറുകളും ആ ഡേറ്റ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റുകൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എ പ്രഡിക്ഷൻ്റെ അക്യുറസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈസ് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ വൈ ഓൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൈ എക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൈ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈയും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അത് രണ്ടും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എസ് എക്സ് വൈ അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അതിന് നമുക്ക് എക്സ് ഇന്നും പറയാം എക്സ് സി എന്നും പറയാം കേട്ടോ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂസിന് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് നമ്മുടെ അക്യുറസി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അക്യുറസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിക്കോളൂ ഫൈൻഡ് ദി റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ ആൻഡ് വൈ ഓൺ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൈ if x is 12 and value of x if y is 8 and also calculate the standard error of estimates based on the following information x um y nannittund x 1 2 4 5 8 10 y nannittund 30 24 20 16 12 10 okay adhe namukku regression equation calculate regression equation vendi namukku five column venam x y x square y square x y ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ് വൈ സി കൂട്ടി എ പ്ലസ് ബി എക്സ് എക്സ് വൺ വൈ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ എഴുതി അതിൻ്റെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി സിഗ്മ വൈ സി കൂട്ടി എൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ സി കൂട്ടു എ സിഗ്മ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ രണ്ടിൻ്റെയും നമ്മൾ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൈ ഇ ഡി എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ കാണുന്നത് വരെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അതായത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ എൻ എ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എയും ബിയും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തേർട്ടി എ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോ
എക്സി അല്ലേ എക്സി എന്നറിയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതി എക്സ് സി ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി വൈ ആണ് എന്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ എക്സ് സി ആണെന്ത് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ അല്ലേ എക്സിൻ്റെ പ്രഡിക്റ്റ് വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ എക്സ് സി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ ആണ് എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് സി കാണാം പിന്നെ വൈയുടെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് സി കാണാം പിന്നെ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ ഈ വൈയിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വൈയുടെ വാല്യൂവും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് വൺ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ വൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ കിട്ടി അങ്ങനെ ഓരോന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വൈ സിയും കാണാം എ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ അല്ലേ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് വൈ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എക്സ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ കിട്ടി സെക്കൻഡ് കേസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ അതിന് ഓരോന്നിനും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് വൈനേയും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു എക്സിനെയും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ എക്സ് എന്ന് എക്സ് സി കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണ് വൺ മൈനസ് സീറോ ഓൾ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ല സോറി ടു പോയിൻ്റ് എട്ടോ ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ അല്ലെ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അതുപോലെ വൈ മൈനസ് വൈ സി ഓൾ സ്ക്വയറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വൈ തേർട്ടി ആണ് വൈ സി ഫസ്റ്റത്തെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സിക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഓൾ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഓൾ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വൈ മൈനസ് വൈ സി ഓൾ സ്ക്വയർ കണ്ടു രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മ കണ്ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സും സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ സി ഓൾ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീയും ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് വൈ എക്സ് അല്ലേ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ സി ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന വരിക പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അതുപോലെ എക്സ് എക്സ് വൈ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ എക്സ് വാല്യൂവും ഓരോ വൈ വാല്യൂവും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ആ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിഗ്രഷൻ ആൻഡ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിലൂടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ